The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्रीकाल सलाम मैं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों कोरोना वायरस इंडिया में फैल रहा है इसीलिए इंडिया को लॉकडाउन कर दिया गया है मगर इसमें घबराने वाली बात नहीं है सतर्क रहने वाली बात है ये प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है ताकि स्टेज थ्री ना जाए ऐसे में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस के वजह से भी और सिंपल फ्लू के वजह से भी सिम्टम्स आएंगे और बहुत सारे लोग जिनको भी सिम्टम्स आएंगे सर्दी खांसी फीवर कफ कोल्ड सांस में दिक्कत उसको घर में अपने आप को आइसोलेट करना है वो इम्पॉर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी बताया है दूसरों से थोड़ा दूर रहना है खुद ने मास्क पहनना है अपनी चीज़ों को अलग रखना है चीज़ें फेयर नहीं करनी है और अपने मॉनिटर करना है अपने सिम्टम्स को बुखार बढ़ तो नहीं रहा धड़कन बढ़ तो नहीं रही सांस फूल तो नहीं रहा ज़्यादा फूल तो नहीं रहा और अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहना है डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए और सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए घर से बाहर जाइए वरना बाहर मत जाइए बीमार आदमी के लिए तो ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी बीमार है या कोई एक्चुअली में पॉजिटिव केस है ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव आ ही गया तो आपको हॉस्पिटल में ही एडमिट किया जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपको कोविड uh, 19 पॉजिटिव आया तो हो सकता है आपको घर भेजा जाए आपको आइसोलेशन समझा के आपके ऊपर क्वारंटाइन किया जाए तो आप तब फिर बाहर कब निकल पाओगे या एक जागरूक नागरिक जो सोचता है कि पता नहीं शायद मुझे हो मैं दूसरे को ना दू वो कब निकल सकता है लॉकडाउन में घर से बाहर या बिना लॉकडाउन के भी घर से बाहर वो समझिए अगर आप कैर समझना चाहते हैं तो कैर एक सिम्टोमेटिक कैर है उसके लिए कोल्ड कफ फीवर फ्लू बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए चारों में से एक आपको वीडियो मिल जाएगा कि वो क्यों होता है कैसे केयर करनी है और बहुत सारे वीडियो और हमने बनाए हैं हर वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी और भी मिलती जाएगी मगर अब बात है कि अगर आपको है इन्फेक्शन मान लो क्योंकि ऑब्वियसली आपको लग ही रहा है अगर आपको है इन्फेक्शन तब भी अस्सी नब्बे चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा आप अपने आप ठीक हो जाओगे आपको सिर्फ खूब सारा रेस्ट लेना है खूब सारा पानी पीना है खूब सारा डाइट प्रॉपर लेना है और प्रोटेक्ट करना है अपने आप से लोगों को और खुद को बीमारी से मॉनिटर करना है बीमारी को मॉनिटर करना है राइट right? अब ऐसे इंसान को जिसको हम माने कि वो होम आइसोलेशन में है वो अपने लोकल सर्कमस्टांसिस को देखें कि अगर आपके लोकल सर्कमस्टांसिस में बहुत ज्यादा वायरस नहीं फैला हुआ है तो आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जब ये क्राइटेरिया मीट हो जाएगा अब उसमें कैसा क्राइटेरिया है एक टाइम सेंसिटिव अलर्टनेस है उसमें टाइम सेंसिटिव इलनेस ऑनसेट देखा जाता है राइट right? और इसमें दो चीजें देखी जाती मतलब बेसिकली एक तो होगा टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी नॉन टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी ठीक है टेस्ट मतलब ऐसा इंसान जिसका कोविड 19 का टेस्ट हो चुका है जी हाँ जिसका कोविड नाइनटीन का टेस्ट पॉजिटिव है वो इंसान तब बाहर निकल सकता है जनरल पब्लिक में Only if, only, only if, देखिए ऑब्वियसली बात है जिसको कोविड 19, जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव है उसको सिम्टम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते है ना दो ऑप्शन है एक तो या तो सिम्टम आएंगे ए सिम्टोमेटिक होगा अगर ए सिम्टोमेटिक होगा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है सिर्फ रेस्ट करना है खूब सारा पानी पीना है और आइसोलेशन करना है उसको और अगर सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स मैनेज किए जा रहे हैं बहुत लंबा बहुत ही ज्यादा बुखार ना आ जाए तो बुखार मैनेज किया जाएगा राइट फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन दिए जाएगी फ्लूड्स दिए जाएंगे सांस फूल रहा है तो फिर एंटीवायरल मेडिसिन दिए जाएंगी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दिक्कत बढ़ रही है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए बहुत सारे एंटीवायरल्स हैं जो जो आप सुन रहे हैं नाम आजकल राइट right? वो सब दिए जाएंगे ताकि वो उसका इन्फेक्शन कम हो वो हर केस में नहीं नॉर्मल केस में नहीं ठीक है सो so, जब एक पेशेंट जिसका पॉजिटिव केस है वो कब वो फ्री हो पाएगा कि भी मैं बाहर जा सकूं? ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वाला जब नेगेटिव होगा तब फ्री हो पाएगा लेकिन सिंगल नेगेटिव पे नहीं सिर्फ नेगेटिव हो गया तो बाहर नहीं छोड़ा जाएगा उसको एक इंसान को एक बार नेगेटिव होने के बाद अगले 24 घंटे के बाद फिर टेस्ट होगा दो बार नेगेटिव करने के बाद दो बारी नेगेटिव सैंपल दो बारी नेजो फैरिंग नाक से मुंह से भी नहीं नाक से 
सैंपल लेके जब जाएगा और दो बारी नेगेटिव आएगा उसके बाद प्लस इन एडिशन टू दैट सिम्टम इंप्रूव हो जाएंगे यानी कि सांस फूलना खांसी ठीक हो रहा हो जाएगा उसके बाद थर्ड ऑफ थर्ड पॉइंट फीवर भी रिड्यूस हो जाएगा बिना बुखार की दवा के तो जब ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे दो बार नेगेटिव बुखार खा, बुखार खत्म खांसी और सांस में बतम तब जाके उस पेशेंट को जो पॉजिटिव था उसको बाहर छोड़ा जाएगा तब जाके वो आइसोलेशन से बाहर निकल सकता है ठीक उसके ऊपर अगर उसको और ज्यादा बीमारी है मान लो वो बहुत ज्यादा सिक है उसके लंग में परमानेंट डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ द वायरस या उसको कोई ऐसी बीमारी है कि उसको बाहर निकलते ही फिर वायरस लग सकता है जी हाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन पॉसिबल है हमने ऑलरेडी बताया तब फिर उसको और आइसोलेशन में ही रखा जा सकता है प्रिवेंशन के लिए ये डॉक्टर के ऊपर बेस्ड है याद रखिए उसके बाद जो लोग एसिम्टोमैटिक है या सॉरी जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं जिनको टेस्ट नहीं हुए लेकिन सिम्टम है जो खुद आइसोलेट होके बैठे हैं जो घर में क्वारंटाइन होके बैठे हैं जो खुद कह रहे हैं मैं किसी को नहीं देना चाहता हूं मैं खुद को क्वारंटाइन करके बैठा हूं तो मैं कब बाहर निकलू उनके लिए उनको तब बाहर निकला है जब अगेन तीन क्राइटेरिया हो जाएंगे नंबर एक नंबर एक क्राइटेरिया ये है कि जब भी आप पहली बार आपको बुखार आया है पहली बार खांसी आई है पहली बार सर्दी हुई है जो भी सिम्टम आया है उस सिम्टम के सात दिन हो चुके हैं तो मिनिमम सात दिन तक आपको अपने आप को आइसोलेशन में रखना है मिनिमम इसलिए कहते हैं सेवन टू फोर्टीन डेज का क्वारंटाइन तो सात दिन हो चुके हो ये होना चाहिए और नंबर दो कम से कम तीन पूरे दिन हो चुके हो सेवन टू टू आवर्स हो चुके हो जब आप रिकवरी हो चुकी हो रिकवरी का मतलब है कि बुखार नहीं आया पूरे तीन दिन हो गए बुखार नहीं आया तीन दिन हो गए दिक्कत नहीं हुई सर्दी नहीं हुई बुखार नहीं आया बिना मेडिसिन के बिना मेडिसिन के बुखार नहीं आया और सर्दी खांसी में इंप्रूवमेंट हो गया ये तीस सिम्टम सर्दी खांसी में इंप्रूवमेंट बिना बिना दवाई के बुखार नहीं आना तीन दिन तक और सात दिन टोटल सिम्टम्स के आगे हो जाने चाहिए तो फिर जाके एक पर्सन जिसके टेस्ट नहीं हुए हैं जो कि सिम्टोमैटिक है वो फिर घर से बाहर जा सकता है अब भी लेकिन घर से बाहर जाते समय आपको प्रोटेक्शन पहनना तो so, लॉकडाउन में घर से बाहर जाते समय क्या प्रोटेक्शन पहनना है अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां एक भी पेशेंट पाया गया हो तो आपको मास्क पहन के बाहर जाना है तो आपको जब भी आप कहीं बाहर जाते हो किसी भी ओपन सरफेस को टच करते हो वहां से पॉसिबल है जैसे डोर नॉब हो गया लिफ्ट के बटन हो गए ऐसी जगहों पर हो सकता है वायरस वायरस लगा हो किसी दूसरे पेशेंट ने वहां लगा के फैला के घूम रहा इसीलिए बहुत जरूरी है कि बाहर जाने के बाद आप अपने आंख नाक मुंह को हाथ न लगाएं और जितने कम जगह उतने कम जगह हाथ लगाएं और ऐसे कोई भी पब्लिक पेश ऐसे कोई सरफेस जहां दूसरों के हाथ लग सकते हो वहां हाथ लगाना अवॉइड करें अगर नहीं लगा सकते हो तो मत लगाइए ठीक है अगर लगाना पड़ भी रहा है तो बीच बीच में हैंड धोते रहिए जहां पर आपको साबुन पानी मिल गया वहां साबुन पानी से धोइए जहां सैनिटाइजर है वहां सैनिटाइजर से धोइए और अल्टीमेटली घर आने से पहले क्योंकि आप अपना काम करके आए हो घर आने से पहले आपको दो काम करने होंगे नंबर एक आपको मास्क डिस्पोज करना आप मास्क घर में नहीं घुसाएंगे डोंट एंटर विद द मास्क क्योंकि मान के चलिए आपके मास्क पे इंफेक्शन है तो आपको मास्क को डिस्पोज करना होगा वो डिस्पोजेबल मास्क है वो वैसे भी छह से आठ घंटे के बाद डिस्पोज करना चाहिए होता है हमने मास्क वाली गाइडलाइन जो हेल्थ मिनिस्ट्री से आई है इंडिया के ऑलरेडी आपको बताई है सो वो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर जाने से पहले घर पे जाने से पहले घर में अंदर सबसे मिलने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें और जो कपड़े हैं वो भी बदल लें और कपड़ों को धोने के लिए डाल दें कोई स्पेशल चीज से नहीं धोना है आप नॉर्मल डिटर्जेंट से धोना है हाथ पैर नॉर्मल सोप एंड वाटर से अच्छे से धो लेना है उसके बाद आप सेफली घर पे रह सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं है किसी को सर्दी खांसी नहीं है किसी को बुखार नहीं है किसी को सांस नहीं फूलता किसी को ये सब में कुछ नहीं है तो आपको घर में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है आप घर में सेफ हो बस घर में लोगों को आने मत दो किसी को जाने मत दो अगर कोई जा रहा है तो यंग पर्सन जाए बूढ़ा बूढ़े बूढ़े लोग जिनको रिस्क है वो बाहर ना जाए सामान लाने तो लॉकडाउन में सामान ला सकते हैं सारा सामान ला सकते हैं कोई बाहर से सामान आता है तो उसको डिसइंफेक्ट करके घर में लें दूध के पैकेट को पानी और डिटर्जेंट से धो लें ऊपर से और दूध को गर्म करके फिर इस्तेमाल करें 
जब भी आप ऐसी किसी चीज को हाथ लगा रहे हैं जो बाहर से आ रही है या तो ग्लव पहन ले प्लास्टिक वाले ग्लव नहीं है तो हाथ से उसका जो ऊपर का बॉक्स है उसको बाहर ही रख दें और अंदर की चीज को अंदर ले आए और फिर हाथ अच्छे से धो लें और वो ऊपर से सैनिटाइज होने वाली चीज है तो सैनिटाइज कर सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रिकॉशन है जो अगर हर घर लेगा अगर सब लोग लेंगे इस लॉकडाउन में तो फिर कोरोना वायरस स्टेज थ्री तक नहीं पहुंचेगा और अगर स्टेज थ्री तक नहीं पहुंचेगा तो आप और बहुत सारे लोग बच जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटल पहुंच सकते थे बीस बीस पच्चीस पच्चीस हजार लोग अगर हॉस्पिटल एक दिन में आ जाएंगे चाइना इटली के जैसे तो इंडिया के हॉस्पिटल्स में इतनी जगह नहीं है तब चूज करना होगा हमें कि किसका इलाज करें और किसको छोड़ दें तो ऐसे सिचुएशन मत आने दें और ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करें और सबसे जरूरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें गलत धारणा छोड़ के सही इंफॉर्मेशन शेयर करें याद रखिए इस वायरस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हर एंगल से हमने वीडियो बनाए हैं लगातार रोज एक एक दो दो वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जरूरी है आपको सही जानकारी देना तो सपोर्ट आपको करना है मुझे पता है आजकल वीडियो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन प्लीज हेल्प प्लीज सपोर्ट प्लीज शेयर थैंक यू सो मच